ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്ന ഫേസ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സിലബസ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇതിന് പി എസ് സിക്ക് ആറ് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഏജന്റ് വിത്ത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ ടെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ ടെൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏജന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ ജി എഫ് എന്നാണ് ഇനി ഫോഴ്സിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൺ ആണ് വൺ കെ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്രൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ട്രേസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് എക്സാംസിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സ് ആണ് കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കൺകറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്ലനാർ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കോപ്ലനാർ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം പ്ലെയിനിൽ ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്ലനാർ ആൻഡ് നോൺ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് കോപ്ലനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെയിം പ്ലെയിനിൽ അത് ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് നോൺ കൺകറൻറ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോപ്ലനാർ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് നോൺ കോപ്ലനാർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരിക്കലും സെയിം പ്ലെയിനിൽ ലൈ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അത് കൺകറൻറ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോപ്ലനാർ നോൺ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് രണ്ടും നോൺ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരേ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല സെയിം പ്ലെയിനിൽ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരികയും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിൾ ആണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആം ഓഫ് ദ കപ്പൾ ആം ഓഫ് ദ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആം ഓഫ് ദ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അതിന്റെയും പിന്നെ ആം ഓഫ് കപ്പിളിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ ഫുൾ മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സിന് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം റോഡ് ആണ് യൂണിഫോം റോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്
ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ റോഡ് ആണ് തിൻ റോഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ റോഡിന്റെ ഒരു എൻഡ് എടുക്കുക ആ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് അതിലിപ്പോ എക്സ് ആക്സിസിന് എബോട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഇനി വൈ ഡയറക്ഷൻ എബോട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ബി ക്യൂ ബൈ ബി ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സ്മോൾ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഇനി വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സ്മോൾ ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡി റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ഹോളോ സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് ആക്സിസിലായാലും വൈ ആക്സിസിലായാലും ഇക്വേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹോളോ സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി റൈസ് ടു ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സ്മോൾ ഡി റൈസ് ടു ഫോർ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് ക്യൂബ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബേസിന് എബോട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഇതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി മൂവ്മെന്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെയാണ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെയാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി വേറെ ഒരു ബോഡിയുടെ പുറത്തുകൂടെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ
രണ്ട് സർഫസിന് ഇടയ്ക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിത്വീൻ ദ സൂ സർഫസ് രണ്ട് സർഫസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക പക്ഷെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റഫ്നസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സർഫസിന്റെ റഫ്നസ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ റഫ്നസ് ഓഫ് ദ സർഫസിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്